et bienvenue pour un nouveau live sur Breath of the Wild. Et aujourd'hui, on va finir le DLC. Enfin, J'espère, je pense qu'on en attend de finir. Bref. Pour commencer, la dernière fois, j'avais pas regardé le journal de réveil parce que j'avais pas trouvé. J'ai trouvé entre temps, donc on va lire. Aujourd'hui, j'ai une fois encore remporté le tournoi d'archerie. Au village, on ne parle que de toutes ces victoires consécutives à mon palma palmarès. J'ai gagné haut la main et établi un nouveau record. On m'appelle la fierté du peuple de Piaf. Ce n'est pas désagréable. Le chef m'a demandé ce que je désirais en récompense. Je lui ai demandé à Terra pour m'entraîner à l'arc. Il me faut un endroit où je puisse travailler les variations d'attitude pour perfectionner ma technique. Je me suis encore entraîné à l'arc aujourd'hui. Mon ascension après chute n'est toujours pas au point. Demain, je retournerai à la zone d'exercice. Là-bas, je peux m'entraîner plus efficacement. On m'a dit que des enfants du village qui m'admirent veulent venir la voir. Après tout, si d'autres piaves veulent s'entraîner, je pourrais peut-être la rendre publique. Demain, je veux essayer quelque chose. Si je parviens à générer des courants ascendants comme ceux qui soufflent là-bas... Ah. Il... Il crée sa technique. C'est un making-of en fait, plus que... Plus que des informations sur sa vie, bref. J'entends de plus en plus de rumeurs qui ne me disent rien qui vaille à propos de la résurrection du Fiogan. Il y a quelques années, une relique appelée Medo a été déterrée. On dit qu'elle servirait à combattre Ganon. Le royaume d'Iru cherche quelqu'un pour la piloter et apparemment, ce n'est pas à la portée du premier venu. On dit que pour piloter une créature divine, il faut posséder une grande puissance sacrée. Autrement dit, quiconque parvient à en, à en piloter une est doté d'une force incroyable. Je me verrai bien dans ce rôle. Si je vais le fléau aux commandes d'une créature divine, je pourrais pr prouver ma force au monde entier. La princesse Tiru est venue me demander de piloter une créature divine, mais je me fais flouer dans cette histoire. Les créatures divines ne serviront que de renfort. C'est un chevalier illégal qui affrontera le fléau. C'est complètement ridicule. Pourquoi devrais-je me cantonner à épouiller ce type J'avais refusé sur le champ. Quand la princesse m'a dit, il est de notre devoir de protéger tous les êtres qui vivent sur ces terres de la prise du fléau. Je n'avais jamais entendu personne déclamer de telles platitudes, mais elle était un peu plus sérieuse. Je pensais que Yaya ne se préoccupait que de leur sort, mais certains sont plus altruistes, on dirait. Par égard pour la princesse, j'ai décidé d'attendre avant de lui donner ma réponse. Demain, la princesse Tiru viendra chercher sa réponse. J'ai l'intention d'accepter. Je suis à deux doigts de parfaire ma technique. Et quand j'en ferai la démonstration, tout le monde sera forcé d'admettre que c'est à moi, réveillé, que revient d'affronter le fléau. Pas à eux, ce chevalier je ne sais qui. J'imagine déjà le roi, la princesse, et même le chevalier me soupier à genoux. Seigneur réveillé, grand guerrier Piaf, accédez à notre requête et à bord de la créature divine, éliminez le fléau. Au cours de la cérémonie d'intronisation au château d'Iru, j'ai reçu le titre à signe de prodige. Si un nom ou un costume me rendait plus fort, ça se saurait. Enfin, cette écharpe bleue n'est pas pour me déplaire. Cet insupportable chevalier taciturne était encore complètement inexpressif. Je me demande bien ce qu'il pense. C'est un grand combattant, c'est certain. On dit qu'enfant déjà, et remporter ses combats contre les chevaliers adultes. Mais il ne fait pas le poids contre moi. Personne ne peut rivaliser avec ma technique. D'ailleurs, il faudrait que je trouve un nom. Voyons, le typhon de réveil Aujourd'hui, la princesse est venue en visite officielle au village et le chevalier est escorté. Donc ça, c'est le souvenir d'eux. Je suis allé lui parler pendant que la princesse s'entretenait avec le chef, mais il est ennuyeux comme la pluie. Je lui ai fait une démonstration de la rage de réveil, le nouveau nom du typhon de réveil. Mais il est resté impassible. Pourtant, je suis encore loin d'exécuter parfaitement à tous les coups. J'ai pris un gros risque. Si ça se trouve, il ne comprend rien à rien. J'essaie de le provoquer, mais là encore, il n'a pas réagi. Ce manque de répondant était si ridicule que je me suis retiré à bord de mes dos. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez lui Daruk m'a fait savoir que demain, nous accompagnerons la princesse d'Iru à la montagne de Hanel. 
Au petit matin, nous les conduirons au pied de la montagne, elle est soit à quai, et le soir, nous y attendrons leur retour. Je me suis demandé pourquoi je devrais prendre part à une telle corvée, et puis j'ai revu le visage de la princesse. Quand elle m'a demandé d'être pilote, elle devait être rongée par la frustration de ne pas pouvoir accomplir son devoir. J'avoue ne pas connaître la souffrance de n'avoir aucun don, mais les grands efforts qu'elle fournit sont touchants. Je sais, je ne vais quand même pas me déranger pour l'accompagner, mais j'irai faire un saut pour l'accueillir demain soir. Qui sait, elle aura peut-être réussi à éveiller ce fameux pouvoir du saut ici. Hein Et ça se finit ici, puisque là il disait la mémoire 15. Du coup, maintenant que ceci est fait, euh, on va reprendre enquête. Hop, un autre prodige et on va faire celui de Daruk. Ok. Il est un peu loin, mais c'est pas grave. Donc on va déjà s'équiper en conséquence. Alors, où est l'armure C'est celle-là. Okay. Et oui, j'ai deux armures de pierre. Oups c'est pas grave. On va pouvoir se TP. Nickel. On utilisera juste une rage de vrai value pour arriver de l'autre côté. Ça sera pas un souci. On va aussi prendre un cœur tant qu'on y est. Je me rappelle bien, la statue est ici, voilà. En plus, oui. Donc j'ai déjà mon, mon endurance au maximum. J'arrête d'essayer de parler en vieille, j'allais dire mon stamina. Réceptacle de cœur. C'est beau. Il manque encore deux cœurs, je suppose qu'on va avoir un réceptacle de cœur avec le donjon. Mais alors je sais pas comment on va faire le dernier. La musique du village est quand même très sympa. Elle a un petit côté marrante. Bref. Ah, on peut le voir, il est ici. On va utiliser la rage de réveil. Puis après on va pouvoir monter normalement. On va assez d'endurance pour monter en sautant. A priori. On va voir mais je pense que oui. En plus ici je peux pas équiper hein, mon équipement d'escalade. Yes, j'ai pire assez. Nickel. Salut. Oui, je suis arrivé jusqu'ici. Oui, tu m'en félicites. Et maintenant, il faut que je fasse des épreuves pour développer ma force intérieure, comme d'habitude. Alors. Allez, passons à la partie importante. Montre-moi les, les endroits. Ok, celui-là, il va être facile à trouver. Les autres, pareil, il faudra que j'ai screenshot plus tard parce que la cutscene ne les montre pas. <rire> Ce monument de pierre est vieux de 10 000 ans. Son sens s'est évanoui, emporté par le temps. Pour toi, il vient juste d'apparaître avec le DLC, mais bon, bref. Que vois-je Un voyageur Quel est tableau peu commun Ces contrées sont bien rudes pour qu'il s'en vienne de loin. Oups. Assis donc à chaleur, ne te dérange pas Pardonne ma question, je m'inquiète pour toi. Mm. 
À moins qu'il ne s'agisse d'une quelconque astuce, t'es-tu loin, toi aussi, d'un remède d'inifus Même pas. Oh. J'ai une combinaison, pourquoi tu pourquoi tu la remarques pas Bon. Ça alors, quel espoir, quelle force de la nature Tu es égal et gros face aux températures. Je ne puis pour ma part supporter cette chaleur sans du poulet rôti arboré de couleurs. Mais je dois t'ennuyer. Ah, c'est pas de moi. Regarde donc plutôt. Et soit comme avant, les piliers que mon maître mentionnait dans son champ. Mon maître a dû errer lui aussi en ces lieux pour apprécier ses vers et pour te les tourner mieux. L'épreuve de Daruk fait l'objet d'un couplet composé par mon maître. Je vais te chanter. Au brûleur Rudania, dans le cratère tapis, le prodige des flammes va assuffler la vie. Pour accroître sa force, une voile l'envoie vers les sites qui se dessinent sur les piliers de pierre. Va du brûleur colosse affronter la couleur. Ok, donc ça c'est facile. Va suivre le chemin des anneaux du cratère. Bon, ça aussi. Et de fouiller la lave, découvre la manière. Ton courage invincible, il s'y t'a mené, par la dernière épreuve se verra éprouvée. Alors, qu'as-tu pensé de l'œuvre de mon maître Admirable, n'est-ce pas Il faut le reconnaître. J'apprends sur les prodiges, ma foi, de plus en plus. À y connaître mieux, tu m'en vois résolu. Encore quelques efforts, et je serai en passe d'écrire ce coupier de manière efficace. C'était il y a cent ans, mais aujourd'hui encore, la bravoure du prodige battait tous les records. Pas très tôt, hein. Toujours mon maître a dit que pour écrire un chant, il fallait voyager et rencontrer les gens. Ce principe, je l'ai mis en application et je me suis rendu au village des Gorons. J'ai appris des histoires par le jeune Yunobo, d'autres encore par son chef, le, Virgu... le Viguro Buldo. Ces récits partagés m'ont touché jusqu'à l'âme. De mon coupé manquant, ils formeront ma... la trame. Ok, alors on va commencer par screen. Il devrait pas être trop dur à trouver, clairement. On verra quand on sera <rire> quand on sera devant, mais pour l'instant, je, je m'inquiète pas trop. On va peut-être aller chercher le journal de Daru, j'ai totalement oublié. Et on va également prendre... J'ai encore des pseurs. Voilà, 30 minutes niveau 3, c'est ça que je veux. Non mais c'est quoi ça Niveau 1, 1 minute 30. Oh là là, je vous jure. Bref. <rire> je pense qu'on a quand même la différence dans la vitesse. Allez, par la Budo. Je, je sais plus où il y a une oboe. Bonjour Budo Tout le matin, et déjà, et déjà si chaud. Je veux que tu me parles de Daruk. Je te parle du grand Daruk C'est drôle, un bar de piaf est venu à demander la même chose il n'y a pas longtemps. Je vais raconter pas mal de trucs. Sur la prise montagne par exemple, l'arme fétiche du grand Daruk. Une arme très puissante et bougrement lourde. Tu vois la vallée au pied des falaises de Wagoro, au sud et ouest du tunnel de Marpo C'est grand Daruk qui a creusé en une nuit avec sa prise montagne. Ouais, pourquoi A ton avis pour faciliter le ramassage des gigots de caillasse, pardi Il y a une autre histoire que j'ai racontée au Piaf qui a eu l'air de bien lui plaire. Mais moi, je préfère celle qui montre le grand Daruk comme le grand héroïque et aventureux qu'il était. Ok, donc... Euh... Ça me dit pas plus où est le journal, du coup. C'est sympa. Peut-être euh, peut celui qui le conserve, non. On va lui demander où est le nobo, du coup. Alors, à l'entrée du village, percer sur la porte. Ok. On commence vraiment à voir le descendant du Grand Dark. Le pauvre, quand même. Hein. Tout le monde doit compter juste sur lui, juste parce qu'il est descendant. Ah ouais, yeah. Je sais pas comment j'ai loupé tout à l'heure. Probablement parce que je savais pas qui était là, donc euh, je sais pas rien. Eh, hey, salut Belle matinée, pas vrai Bienvenue dans ma cachette secrète. Regarde par là-bas. Là, là, 
Il n'y a pas un meilleur endroit pour observer Rudania. C'est vraiment impressionnant de se dire qu'on a affronté cette créature. J'en ai des frissons. Je, je me suis bien débrouillé, hein Ouais. Mais merci, j'ai essayé de rester brave. Tu sais quoi On va faire de cet endroit un autre secret à tous les deux. Alors si tu veux encore admirer Rudania, n'hésite pas à revenir. Voilà, pas le moins de parler de Dark. Que je te parle du grand Dark Ça alors, c'est amusant comme coïncidence. Figure-toi que je viens justement de découvrir son journal. Voilà, c'est ce que je cherche. Je peux te dire qu'il avait bon appétit et un goût très sûr pour sélectionner les meilleurs produits. On parle aussi beaucoup d'un petit gars qui se défendait pas mal lui-même aux heures des repas. Je crois que si je veux m'étoffer un peu, je vais, comment... je vais devoir commencer à engloutir comme un vrai gourou. Mmh. Et oui, en déblayant un peu la mine abandonnée du nord, là où se rencontrer. D'accord, il est chez lui. C'est mmh. où chez Unobo déjà Oups. C'est une très bonne question. Bon, ça, ça doit pas être chez Unobo. Euh, ouais. Là, c'est le magasin. c'est l'auberge. Tout à l'heure. <rire> c'est où chez Unobo Peut-être ce truc là-bas Yes, c'est là. Il y a un journal de Daruk. Yes. C'est décidé. Je commence à écrire un journal. Ça n'a pas l'air compliqué, il faut juste raconter les trucs qui se passent. Bon, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand chose au village, mais il y a quand même quelques événements d'importance. Par exemple, euh, eh ben, voyons voir, euh, qu'est-ce que je pourrais bien raconter pour aujourd'hui euh... Ah, je sais, j'ai mangé un de ces gigots de caillasse, ramassé tout en haut de la montagne de la mort. Un vrai régal. J'ai discuté avec un nid en pied de la montagne. Il parle tout ce que du fait au Ganon ces temps-ci. C'est comme ces Sheikah qui étaient venus creuser la montagne pour déterrer une créature divine, qui disait. D'après Yian, ce serait une espèce de machine de guerre qu'on peut diriger comme on veut. C'est peut-être vrai, mais en attendant, un truc en pierre qui se mange pas, c'est tout de suite moins intéressant. Et mais, c'est que ça va finir par me faire perdre de fils ces histoires. Au menu ce soir, donc. Gigot de caillasse fin. C'est un gros mangeur. D'accord. Aujourd'hui... J'ai rencontré un drôle de petit bonhomme en a ramassé 2-3 rochers au sommet pour le goûter. Il était entouré de monstres quand j'ai aperçu. Le temps que je me précipite à son secours, il les avait mis en fuite. Il était pourtant pas bien gros ce petit gars, j'en avais de la peine pour lui. Mais fallait voir ma nuit épée. J'étais tellement ébahi qu'un monstre a réussi à me tomber dessus par derrière et le gamin a dû régler son compte. Je devais pas avoir l'air très malin à le fixer sans rien dire comme un crétin. Mais quel talent, j'en reviens pas. Le petit gars hier s'appelle Link. Il mange tout ce qui lui tombe sous la main. Fruits, légumes, êtres vivants. <rire> D'accord. <rire> Très bien. <rire> Mon dieu. Il a bon appétit ce gamin. Mais il serait temps que quelqu'un lui éduque un peu de parler. Il aime bien faire cuire ses aliments avant de les manger. Alors je lui ai offert un sublime gigot de caillasse encore fumant. Quand je lui ai demandé ce qu'il en avait pensé, il a dit qu'il en avait fait qu'une bouchée. C'est vraiment un bon petit. Non seulement on a les mêmes goûts, mais en plus, il est incroyablement fort lui aussi. Il dit que quand il se concentre vraiment à fond, il a l'impression que le temps ralentit. Faut le faire quand même Un a est fiable au combat qu'il soit toute bonne compagnie autour d'une table, ça court pas les rues ça. C'est décidé, à partir d'aujourd'hui, le petit gars et moi, on est partenaires pour la vie. Bah je, je pensais pas que Nick était autant de potes avec Daruk. Mais c'est bien Daruk qui est sympa, j'aime bien Daruk c'est mon préféré. Les gourous en général, ils sont bien. Je les aime bien. Bref. La princesse d'Iru est venue au village pour savoir si je voulais bien piloter la créature divine. J'ai dit oui, bien sûr. Je vais pas tourner le dos à quelqu'un qui me demande de l'aide. La princesse avait l'air contente. Il y aura quatre pilotes en tout. Un par créature divine et un chevalier qui devra régler son compte à Ganon. On sera donc six en tout avec la princesse. Et il y aura un peu de tous les âges et de toutes les races. Ça va faire de l'animation autour de la table, tout ça. Vivement notre premier banquet. Bien sûr, je n'oublie pas mes manières. J'ai offert à la princesse un gigot de caillasse diva, rocaille à souhait. J'ai bien vu à sa réaction qu'elle ne s'y attendait pas du tout, mais la surprise passée, elle m'a remercié avec chaleur. Et voilà, je suis à produire maintenant. C'était vraiment une belle journée.
Ça faisait un moment que j'avais pas vu Link. Ça m'a fait plaisir de le retrouver pour la cérémonie. Ah, et c'est bien lui qui va être le chevalier servant de la princesse. Apparemment, une de ces machines antiques qu'ils essayent de contrôler s'est mise à tirer sur tout le monde. Mais mon petit gars a pas perdu la tête. Il a ramassé un couvercle de marmite qui traînait et lui a renvoyé son rayon. Oh mon dieu. Je suis sûr que ça, ils l'ont mis parce qu'il y avait tout le temps sur internet des, des gifs des gens qui... Euh, enfin des gifs. Des gifs des gens qui faisaient... Euh, bah, qui faisaient ça avec justement des couvercles de marmite. C'était un peu ridicule. Et voilà, maintenant c'est officiel. Bravo à nous. Bref. Faut croire qu'il a mis plus qu'il a mis en plus à dormir parce que la machine infernale s'est écroulée sans demander son reste. Et comme le roi a assisté à la scène, il a dû se dire qu'il trouverait pas mieux pour assurer la protection de la princesse. Ça, je veux bien le croire. C'est vraiment le petit gars de la situation. C'est donc moi qui vais piloter Rudanian. À vrai dire, c'est pas aussi facile que ce que je pensais. Pourtant, les trois autres s'en sortent pas trop mal. Quand j'ai demandé conseil à Link, il s'est contenté de me faire rentrer dans la créature avec interdiction d'en sortir. Curieuse méthode quand même. N'empêche que fille des jours, j'ai fini par sentir comme un lien avec Rudania. À partir de là, c'était plus si compliqué. Comme quoi, rien ne vaut de faire ses propres expériences. J'imagine que pour devenir fort comme il est, le petit gars aussi a dû se mettre sérieusement au boulot à jour. Il m'a vraiment aidé, c'est sûr. Il a bien mérité mon suprême de caillasse sauce granite sur son lit de jeune caillou. Miam. Le petit gars passe beaucoup de temps avec la princesse ces temps-ci, pendant qu'elle étudie héroïque. C'est pas de tourpeau, c'est sûr, mais au moins la princesse a l'air plus détendue. Ça fait plaisir à voir, donc ça, ça doit être après le souvenir 7. m'a dit qu'il lui avait un peu parlé de ses soucis pendant leur pique-nique l'autre jour. La princesse lui a répondu qu'en fin de compte, ils n'étaient pas si différents tous les deux. La pauvre, j'imagine qu'après mon cadeau d'autre jour, elle doit aussi en avoir assez de manger n'importe quoi. Ah, pas en de manger je crois qu'il va falloir que je me discipline un peu si je veux continuer ce journal. C'est vrai, c'est à peine si je parle de mère pas ces temps-ci. J'étais pourtant bien parti au début. Magnifique. J'adore ce journal. C'est une vraie œuvre d'art. Oh. Je, 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 je ne peux qu'admirer Dark. Bref. Bref, bref, bref. Oh <rire> Génial. Allez. <rire> oh, on va faire la première épreuve la plus simple. Oh. J'adore. J'adore, j'adore. Ok, donc ici c'est les anneaux, très bien. On va faire ça. Alors. Ok, il va falloir remonter. D'accord, très bien. Il faut avoir le temps. Yes. Plus j'ai vitesse 3, donc c'est pas trop un souci. Et là, faut que je redescende. Et oh Oh, oh je suis pas... Non Non, c'est bon, ça passe. Et on descend. Et on continue à descendre. Oh On va descendre jusqu'en bas, a priori. Il y a un fight ici, très bien. Nickel Et je suppose que le sanctuaire va être juste là. Effectivement. Allons-y. Alors, quelle va être notre épreuve cette fois-ci J'ai bien aimé le sanctuaire euh, 
de DLC jusque maintenant. Je pense que ce, ils font partie des meilleurs sanctuaires du jeu. Dans l'ordre, je meurs. Ok. Ah. Très bien, je vois ce qu'il faut faire. Pour descendre. Est-ce que... Oh, oh, oh. Oh, non, c'est bon, c'est A pour descendre. Très bien. Ça progresse un peu lentement, mais bon. Euh, là, faut qu'on se mette par ici. Non, juste en haut, en fait. Faut juste rester en haut, très bien. J'ai failli me faire cramer. Euh, hop. Euh. S'il faut qu'on descende, on s'en fout d'où. Ensuite. On va enlever les flèches explosives, surtout si je sors mon arc euh, dans la montagne de la mort, ça va être très très problématique parce qu'elles explosent instantanément. Elle, on a... Ok, très bien. Pour moi, il n'y a pas d'obstacle à éviter par là, curieux. Ok, on va prendre le coffre. Euh, juste après, comment est-ce que je vais éviter ça par contre Oh, ok, il faut que je passe par en haut. Très bien, très bien, très bien. Euh, ça, c'est pas bon. Hop. Non Bon. Rip Ok c'est bon j'ai compris j'ai juste mal exécuté j'étais un petit peu trop pressé malheureusement euh, bah du coup je vais devoir attendre yeah bon, on va en profiter pour faire correctement Normal que ça tremble un peu, c'est parce que j'utilise le giro, mais j'ai un manette à une main parce que j'utilise les jeux icônes séparés. Je trouve que les jeux icônes séparés sont plus confortables, mais le problème c'est... Ok, d'accord, très bien, tcha, ou le coffre. Le problème c'est juste pour un... Pour le giro. C'est pour ça que Splatoon 2, c'est le seul jeu où j'utilise pas les, giro, les jeux icônes séparés. Tout reste c'est nickel oups pas cassé alors euh, hop. vraiment l'accélération de ink est un peu moyenne franchement genre quand tu reviens de ça après odyssée qui se contrôle vraiment nickel on sait sûr que là il y a un jeu de plateforme et l'autre est un jeu d'aventure mais quand même je dirais pas non à avoir les contrôles de odyssée là dedans en vrai, ça serait tellement génial. Waouh. Oui, il faut que je réunisse trois de ces emblèmes, je sais. C'est toujours pareil. Encore deux. Alors, regardez l'album, vous soyez deux autres. Hmm. Je pense que celui-là est plus facile à reconnaître, donc on va faire celui-là en premier. Alors.
C'est curieux parce qu'il y a deux eaux et pourtant... Ah si, c'est peut-être par là. Euh, genre si la map est à kiné peut-être. Non, ça, ça doit être juste ça peut-être. Ou juste être en repos. Bon, très bien, c'est plus difficile que ce que, que ce que je pensais. J'avoue, je concède. Ou peut-être c'est par là. Et genre un map est inversé. Non, non, clairement pas. Clairement pas. On va essayer d'aller là, parce que je sais qu'il y, un... y a un talus, justement. Puis on verra si c'est sûr. Une hydro froide fait taper, chuter la température du corps, oui. En plus, ça fait des dégâts super rapidement. En même temps, c'est nécessaire parce que on peut tanker avec euh, des items qui régènent tout, mais bon, quand même. Normalement c'est par là. Est-ce que je vais... Oui c'est par là. Et... Là-dessus. Alors... Le truc qui me fait douter c'est qu'il était déjà là avant que... Avant le DLC. Donc pourquoi ça serait ce monstre à nouveau À côté Gemnox on va attendre que... Ça s'affiche pour voir. C'est pas lui. Ok. On va essayer de se taper par là et faire retour du hack. Et bon, je suis pas mort. Enfin, je serais pas mort, mais j'aurais juste perdu du temps et ça aurait pas été cool. Euh, par contre... Hop. Je peux utiliser ça. Pas besoin du refiant, tu sais, voilà. Ça va encore au goût. On a même pas besoin de rage de réveil au final. Il dit faudrait quand même que j'utilise. Ok. Je vais te tuer, non, bon, d'accord. Très bien. Je vais pas te tuer alors. <rire> Ce que je comprends vraiment pas, c'est qu'il n'y a aucun endroit dans la map qui ressemble strictement. Ça, ça devrait être pas. Ah, ça, je lui gagne. Juste génial, ah bah, tant mieux. J'espère bien. Là, je pense que je suis plutôt... Oh Est-ce que c'est pas les eaux... Euh... Non, non, c'est pas les eaux du fossile. Très bien. Genre, ça serait plutôt par là. C'est de l'autre sens. C'est de l'autre côté. Très bien. Je suis pratiquement sûr que c'est par là. Là pour un coup ça ressemble vraiment. Rien, ça c'est pas Atalus Non. C'est le troisième que je fais et... Euh... Pour l'instant je vais essayer de chercher par moi-même quand même. Euh... Oh, c'est peut-être celui-là. Celui-là, est-ce que c'est un nouveau Je me souviens plus s'il si était avant. On va voir. Attention. 
Ok, ça brûle alors que j'ai l'équipement qui est normalement... Ah oui, mais j'ai pas upgrade au niveau 2, donc c'est pas anti feu. Oups. Bon, dans tous les cas, c'est un magrock normal, donc c'est pas sûr. Je vais lui faire des dégâts si on veut. C'est un magrock à, pierre... à pierre précieuse en soi, donc... Euh... Ça vaut peut-être ce... Quel boulet En plus, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai dé dé déséquipé, c'est ça le pire. Pas trop pourquoi je fais ça alors que j'ai 10 000 rubis mais j'ai commencé on va le finir et on va le finir correctement également voilà tellement plus simple j'ai plus que 9 flèches normales mais j'ai encore 100, genre 100 flèches euh, de tous les aimants mais bon, passons. Alors. Magro qui s'appelle Magro qui est quelque chose. Ouais, bah j'avais vu justement, c'était dans. C'était pour Urbosa, il avait un nom particulier. Donc c'est pour ça que je savais que c'était pas celui-là. Il y a une petite formation, j'ai calé à gauche. Attendez deux secondes. Est-ce que la petite formation, ça serait pas ça Et l'image est dézoomée. Oh Mais oui, c'est exactement ça D'accord C'est dézoomé en fait. Ah bah ça va être beaucoup plus ça pour trouver reste maintenant, je pense. Ok. Bon bah on repart dans l'autre sens. Et pour le coup là c'est vraiment bien la map. Ça match vraiment exactement. T'hésites entre Xenoblade et Sonic Force Je suis désolé, mais de ce que j'ai vu de Sonic Force, euh, non, non, il <rire> n'y a pas d'hésitation possible. Euh, en plus, il dure 3 heures. Je... Euh, Xenoblade, ouais, il est vachement bien, je trouve. Franchement, je le préfère au premier. Après, c'est c'est subjectif encore. Si tu préfères le premier ou le second, c'est c'est pas, il y en a pas un hein, clairement meilleur. Perso, je préfère le second. Mais ch chacun a ses avantages et je trouve que il est objectivement aussi bien que le premier qui a un très bon jeu. Alors j'ai fini vendredi dernier euh, vraiment très très bien. Ouais j'ai entendu qu'il dure 3 heures euh, par plusieurs personnes. Enfin 3 heures c'est pas 100% c'est juste l'histoire principale mais quand même... Euh... T'as pas joué au premier bah t'inquiète ils sont en... ils sont pas connectés de toute manière enfin ils sont pas connectés. Pff. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir joué au premier. Ça doit être par là. Il n'y a pas besoin d'avoir joué au premier. Et après, regarde euh, peut-être ce Nintendo Direct qu'il y a eu sur Xenoblade et ça te dira si c'est ta tasse de thé. Enfin, après, ça est JRPG. Je pense que tu, tu sais si t'aimes les JRPG. Et ça donnera aussi quelques explications au niveau euh, du du tuto, sinon tu peux aussi regarder le chapitre 1 pour voir, c'est juste là trop, oh, ça doit être tué. Bonjour, oh. Oh, on va le faire dans la lave, ok. Nice. Plutôt casse tout ça, méga macro. Et voilà. On va faire gaffe à pas tomber dans la lave. Hein. Bon, globalement, c'était un peu ridicule comme fight, mais... Que voulez-vous Il 
ça le problème quand on a joué un petit peu trop au jeu. <rire> j'ai même pas combien d'heures de jeu j'ai à ça. Beaucoup. Euh, 50 heures ou plus pour que c'est nos ouais, j'ai 50 heures, 210 heures. Et j'ai combien d'heures sur au lycée Je crois que j'en ai moins. J'ai 35 heures sur au lycée, what Ah oui, c'est parce que j'ai, je joue sur un autre profil pour, euh, pour mes speedruns, c'est pour ça. C'est pour ça. Là. Question de trajectoire. On va dire que je ne me suis pas trop renseigné ni sur Force ni sur Xeno et j'ai pas Mario et Lapa. Mario et Lapa est très bien aussi. Après, c'est pas du tout la même chose. Encore une fois, là, c'est de la stratégie, mais il est très bien aussi. Pour l'avoir. Euh, il faut évidemment changer. Oh, d'accord. Je pensais que c'était là trop, donc on pouvait faire normalement, mais non. Une échelle pour remonter. Mais ouais, force, il s'est fait à, à peu près détruire globalement. Nickel. Alors, est-ce qu'il faut que j'utilise le même canon On dirait. Au niveau classique, de force, on apparemment pas top. Hein. Enfin, tout ce qui est Sonic classique. C'est fini, what Ah non, ok, encore une deuxième porte. Très bien. Donc la deuxième épreuve doit être par là. Alors. Ça 125 heures sur, sur Zelda et 255 heures sur Mario. Ah ouais, quand même. Wow. Euh, ça doit être bon. Il y a du niveau là. Oui, du coup, je pense pas que t'es genre de personne ou le fait que Xenoblade dure euh, probablement pour la majorité des personnes 80 heures. Genre, moi j'ai fini en 44 heures, mais je sais que je suis loin d'être la majorité. J'ai vu des gens où, euh, qui sont à 60 heures et ils sont genre à, à deux tiers du jeu. Ça va pas te déranger, je pense. Ah ouais, pour le coup, euh... j'ai pas encore trop regardé là, genre, est-ce que, je pense c'est chaud pour monter là, franchement ça serait très chaud, mais il y a probablement des sanctuaires qu'on peut utiliser, genre le sanctuaire avec le puzzle d'électricité, celui-là c'est clair qu'on peut utiliser. Ah d'accord. Ok. Bon ceci dit, je pense que c'est plutôt marrant de le faire normalement. Donc, euh... wow. Totalement visé. Et non. Là, je pense que je peux essayer directement. Juste si je vise mieux, peut-être. Je suis pas sûr, mais... Ah. Ça même pas voulu partir cette fois-ci. Très bien. What Euh... Ok, là il est parti évidemment, c'est quand je dis pas qu'il part. Un sanctuaire qu'on peut finir en 15 secondes, bah j'essaierai de voir alors. Nickel. Ouais, que j'anticipe en fait un petit peu. Et déclencher l'explosion un peu avant.
Zora, c'est le seul que j'ai pas fait encore. Donc c'est parfait, j'essaierai de voir. Oui, j'avais bien compris que c'était avec des strates de speedrun, clairement. Mais les sanctuaires, en général, genre, quand t'as 125 heures dessus, tu peux pas te permettre de dire qu'ils sont pas durs en casu, parce que forcément, pour toi, ils vont pas être durs. Pour moi, je, je sais que c'est la même chose. Je, je peux pas trop juger la difficulté en casu du, du machin. Alors on va peut-être essayer de dézoomer un petit peu du coup pour voir celui-là. Alors, si on dézoome, qu'est-ce qu'on a Eh, si on dézoome, on trouve ceci. Nickel, ça doit être ça. Yep, c'est clairement ça. Ok. Ah si tu le dis du coup je verrai quand j'y arriverai. Ah ouais, j'ai fait tout à l'heure, je pense, celui-là. De toute façon, c'est pas comme si c'était dur. Faut juste bien se positionner. J'ai pas un grade d'armure pour avoir une immunité ferme. J'ai pas 100% de jeu. J'ai même pas... J'ai même pas 450 pour euh, avoir... Euh, pour avoir tout à fond dans l'inventaire, donc... Euh, j'ai les armes à fond. J'ai les arcs à fond, même s'il m'en manque un. Il en manque un parce qu'en fait c'est réservé à l'arc de lumière. Comme il y en a un qui est réservé à la Master Sword. Et euh, c'est juste les boucliers que j'ai pas au max. Mais franchement, hein, quand t'as un bouclier, il y a c'est bon. Enfin bref. Tu as combien de pourcents Je crois que j'aurais peut-être 56%. Ouais. J'allais dire un peu plus de 50% effectivement. Du coup, j'ai oublié ce qu'il faut faire par ici. Alors, fou de fouiller la lave, découvre la manière. Ok. C'est une énigme, donc. Ah, t'as dupe ses boucliers, carrément, d'accord. Ok. A priori, c'est comme ça. Ils arrache de réveil tant qu'à faire. Ça ira un peu plus vite. Et voilà. Je vais l'utiliser une deuxième fois pour sortir comme ça, ça se rechargera. Parce que je déteste quand il n'y en a que deux ou un restant et c'est pas rechargé. Ça me va pas. Alors. Où est passé le soc tu es Vas-y tard. Oh il yeah. On va parler au Goron. Bonjour. Ah, c'est les frères, c'est les frères Goron. Je crois. Et un, et deux. Gloire au muscle, c'est bien. Bienvenue au quatrième frère, celui qui a réussi l'épreuve d'endurance et l'épreuve de la paroi de fer. Le prodige d'un n'a pas choisi cet endroit par hasard. 
Et le meilleur moyen de comprendre, c'est de nous atteler à l'exercice nous aussi. Prêt, mes frères de fer Quoi Mais qu'est-ce que... Je, je tourne de deux minutes et Serkibri a disparu C'est chaud Le Serkibri a disparu Je fais comment, moi, pour mon entraînement par part je, je suis partout. Finalement, tout est pour le mieux. J'aurais jamais réussi à marcher sur la lave en fusion. Toujours nos copains, c'est toujours nous qui faisons leurs épreuves. Certaines choses ne changent jamais. Bref. On va ouvrir le sanctuaire. Ah non, d'accord, c'était celui-là, le sanctuaire dont tu parlais. Très bien. Euh, du coup, moi, mon armure, elle est pas comme ça, hein, juste pour montrer. Parce que j'ai pas upgrade au niveau 2, j'ai upgrade qu'au niveau 1. Alors, on va voir ce qu'on nous propose pour parer ces flammes. Tout simplement, déjà. Non mais c'est clair que ces frères Goro, euh... ils essayent, c'est ça, c'est ça qui est trop bon, c'est ça qui compte. On va faire un truc un petit peu expérimental ici. Ah ça marche hein. Faut juste que ça tienne. Nickel. En soi, je pourrais juste aller rechercher les... Voilà. Nickel. Euh, par contre, maintenant que j'ai retourné mon Joy-Con, il faut que je trouve le bouton B. C'est bon. Oups. Il y a juste ces deux flammes-là, mais je pense que je peux passer sans souci. Hop. À toutes. Donc, nous avons un OTP, un Varudanian, pour refaire le fight. Ça marche. Bla bla bla, soumettre à épreuve, illusion, bla 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 tout ça, tout ça. Souvenir bla bla.
Bắt tay bẹp ra C'est parti Oui, souvenir, tout ça, tout ça. Le combat, le combat, le combat. Du coup, je pense qu'on va pas voir Dark à nouveau. Qu'est-ce qu'on va avoir comme arme Prise montagne, je pense. Du coup, épreuve du rebosage avec son arme. Et donc, alors, oh, on a un arc, arc du chevalier et des flèches de glace, et on a effectivement le brise montagne, très bien. Un peu de bouffe, tiens, on a un peu de bouffe, et évidemment, on peut pas utiliser ça aussi. Oh, on peut, what, très bien. Ok. C'est une manière de faire la chose. Et c'est pour ça que je désactive aussi normalement la couleur du repos ça. Parce que bah je veux je veux tourner pour faire des dégâts mais je ne veux pas qu'elle s'active. Mais bon, là une fois ça m'a servi. Pour une fois. Je crois qu'ironiquement, le plus dur du DLC, c'était vraiment la première partie. Hein. Nickel. Quand on se faisait one shot, fallait être plus rudant alors que là... Qu'est-ce qu'on s'en fiche Et nous avons retrouvé un sarin. Oh, J'aime tellement la musique de Daruk. Bref. Ainsi, je vois que nous cheminons de concert. Bien que de mon côté, j'en prête à voix désert. En explorant la zone, en écoutant les gens, une idée m'est venue. Écrire un nouveau chant. Sur le prodige Daruk, mon maître a fait le sien. À mon tour d'apporter de l'eau à son moule. Et quel meilleur moyen de bien saisir une âme que d'erreur en a eu ou à briller sa flamme mmh. Voici, si tu veux bien, la chanson de Daruk. En ce temps, celui qui rue Daniel Piotré du titre de prodige n'est pas décoré. Oui, c'est toujours la même chose. Il s'appelait Daruk, le colosse au corps fier, qui reçut à beau jour la visite princière. Oui. Du coup, il change juste de trois mots. Pas de problème. J'accepte avec joie. Daruk, l'intrépide, n'est pas du genre à se défiler. Si vous dites qu'Iru a besoin de moi, je serai là pour répondre à l'appel. Merci beaucoup, Daruk. Je sais pas si ça a un rapport avec le fléau, mais ce qui est sûr, c'est que ça grouille de monstres par ici. Si j'étais vous, princesse, j'emmènerais une escorte plus impressionnante quand je m'aventure hors de l'enceinte du château. Oui, c'est prévu. Mon père a l'intention de me choisir un chevalier servant. Il devrait se décider bientôt. Il va certainement recruter le plus grand épéiste d'Irune. Ah, bah alors ça doit être... Hein C'est quoi ça Qu'est-ce que je disais Il y en a de plus en plus. Hein Me dites pas qu'ils s'en prennent à quelqu'un. Il ferait beau voir. Bougez pas de là, princesse. Ah. 
Regardez-les déviants pires. Ça, quand on se retrouve en face du grand Darouk, y a pas à réfléchir. Faut mieux décamper en vitesse. Viens là Pauvre bête, c'est après lui que ces monstres en avaient Heureusement, il n'est pas blessé Désolé de m'être donné en spectacle. Ça m'a rappelé quand j'étais gamin, on m'appelait encore Darubo. Ces bestioles passaient leur temps à me pourchasser. Aujourd'hui encore, je tremble comme une feuille dès que j'en croise une. C'est drôle, je n'aurais jamais cru que quoi que ce soit puisse te faire peur, Darouk. Dites-moi, princesse. Oui Le fléau canon, c'est pas... C'est pas un monstre en forme de chien, ou... <rire> Ah, pour un coup, il était plutôt marrant. Par contre, discrimination. Zelda, elle, elle peut caresser les chiens et pas nous. Bou, bref. Ce valeureux prodige qui riait du danger. Au frisson de la peur n'était pas étranger. Assis s'achève mon chant. Je prie que pour qu'il était plus. Prodige est vulnérable. Qui l'aurait jamais cru Écrire sur le prodige et chanter son histoire. Mon maître serait fier, je te prie de le croire. J'ignore encore le tour que prendront mes efforts, mais cette idée, déjà, m'apporte un réconfort. J'étais sûr que tu y arriverais, petit gars. Et maintenant, tu vas pouvoir utiliser le bouclier de Darouk encore plus souvent. C'est-à-dire jamais. Quand tu verras cette crapule de Ganon, faudra lui transmettre un message de ma part. Une bonne torgnole sur le coin. Bouquet de Dark Plus qu'on va tout de suite désactiver parce que le bruit à chaque fois que j'appuie sur ZS ça va pas le faire. Là vous entendez ce bruit. <rire> 